வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆஃப்டிக் கிச்சன் இன்றைக்கி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக வந்து ராலில் ரோல்ஸ் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கட்டுத்தாரு ஹீட்டை வந்து மீடியத்தில் வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்குது இந்த எண்ணெய் விடுங்கோ வந்து அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரமும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகும் இருக்குது இப்போ இதில் போடுங்க இது வந்து எண்ணெயில் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அ மினிட் மாதிரி பொறிய விடுவோம் ஹாஃப் அ மினிட்டாக பொறிஞ்சோன் இருக்குது இதில் வந்து அஞ்சு உள்ளி வந்து சின்ன சின்னாக வட்டி இருக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி இருக்குது சின்ன சின்னாக இதையும் வட்டி இருக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் இதில் பொரிய விடுவோம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட்ஸ் ஆகிடுது இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து சின்ன சின்ன வெட்டி இருக்கேன் இதை இதில் போடுங்க இதில் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் நான் போடுறேன் பட் உங்களுக்கு குறைய வேணுமுன்னா நீங்கள் குறைய போடுங்க சின்ன சின்னாக வெட்டி இருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சின்ன சின்னாக வெட்டி இருக்கிறேன் இதை வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே வதங்க விடுவோம் இந்த எண்ணெயில் வந்து நாலு நிமிஷமாக வதங்கி கொண்டிருக்குது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுத்து இதில் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் ரால் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி டிவைன் பண்ணி சின்ன சின்ன குருணி குருணியாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் ரால் இப்போ இது இதில் போடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேருங்க இதில் வந்து ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் மஞ்சள் இருக்குது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதில் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜஃப்னா கறி பவுடர் இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பம் என்று சொன்னால் நீங்கள் குறைய போடுங்க பட் நான் போடுறது ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கறி பவுடர் இப்போ இது இதில் போடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் இதில் வந்து அவிய விடுவோம் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகிருக்கு திறந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க திருப்பி மூடி போட்டு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹாஃப் மினிட்ஸ் மீடியம் ஹீட்லேயே அவிய விடுவோம் ஓகே இது இப்போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷமாக வதையும் கொண்டிருக்கு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுச்சு ஸோ ஓல் டுகெதர் நான் தூள் போட்ட பிறகு கறி பவுடர் போட்ட பிறகு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே இதை வதங்க விட்டு நான் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்குது நானூற்றி ஐம்பது கிராம் இதை எடுத்து அவிய வச்சு தோல் உரித்து ஒரு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இந்த முள்ளுக்கரண்டியால் வந்து இதை பிரேக் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் மேஷ் பண்ணி நிறைய மேஷ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்போ இதை இதுக்குள்ளே போடுவோம் நானூற்றி ஐம்பது கிராம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ ட்ரேஸ் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு காணுமாண்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு மீடியம் ஹீட்லேயே திறந்து போட்டு மூட தேவையில் திறந்து போட்டு ஒரு இன்னொரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் வந்து இதில் விடுவோம் அவிகிறதுக்கு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் வந்து இப்போ மீடியம் ஹீட்லேயே இதில் வந்து அவிய விட்டு நான் இப்போ நான் அடுப்பை நிப்பாட்டிட்டேன் இதில் வந்து தேசிக்காய் புளி இருக்குது லைம் ஜூஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் லைம் ஜூஸ் இருக்குது உங்களுக்கு குறைய கூட வேணும்னா உங்களோட விருப்பம் பட் நான் வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வருவேன் ஓகே இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற விட போகிறேன் ஓகே இது வந்து இப்போ நல்லா ஆறிட்டுது ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ரோல்ஸ் வைக்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு சைஸுக்கு பிடிச்சி பிடிச்சி எடுக்கணும் ஆளும் பெருசாக பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ரோல்ஸ் வந்து ஆளும் பெருசாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி இப்படி நீட்டாக அப்படிங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துலேயும் ஃபில்லிங் போகும் ஓகே ரோல்ஸுக்கெல்லாம் நான் இப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஒரு இருபத்தொம்பது ரோல்ஸ் வந்தது இதில் ஸோ இப்போ இதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை காட்டுறேன் அஞ்ஞூற்றி ஐம்பது கிராம் பச்சைமா இருக்கு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர் அளவு உப்பு செய்கிறேங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் மஞ்சள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கலருக்கு போடுறது இது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு தோசையை குளைக்கிற மாதிரி தான் குளைச்சி எடுக்கணும் இதில் தண்ணி இருக்கு இந்த தண்ணியை என்னு சேர்த்து இதை கொஞ்சம் குளைச்சி போட்டு கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கட்டி இல்லாமல் வந்து இதை குளைச்சி எடுக்கணும் மா தோசை மாக குளைக்கிற மாதிரி தான் இதை குளைச்சி எடுக்கணும் 
முதல்ல இது கையால் இதை குலைச்சிட்டு கிரைண்டருக்கு போடுறது காரணம் வந்து சம்சைம்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே நேரம் போட்டிங்கன்னா ஒட்டி பிடிக்கும் கிரைண்டர் வந்து சுத்தாது அடிப்படாது நிறப்படாது ஸோ அதால் கையால் கொஞ்சம் குலைச்சிட்டு கிரைண்டரில் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை அரைச்செடுக்கலாம் ஹேண்ட் பிளண்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணல ஸோ ஹேண்ட் பிளண்டர் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கையாலேயே குலைச்செடுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு டைம் இந்த வீடியோ பண்ணி செய்கிற டைம் ஜஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணுறது தான் இப்படி செய்கிறேன் இப்போ இந்த கிரைண்டரில் போட்டுட்டு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வடிவாக ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் இதை வந்து நான் ரச்சு எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம வந்து நல்ல வடிவாக தோசையை குலைக்கிற மாதிரி குலைச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இருக்கும் ஸோ அதில் நான் பிறம்பாக கொஞ்சம் நான் மா தோசை கிளைச்ச மா வந்து பிறம்பா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் சுட்டு வச்சுருக்கேன் உண்டு இப்போ இந்த ஃபில்லிங்கை நடுவில் வச்சுட்டு இப்போ இதில் வச்சுட்டு இந்த எஜ்ஜஸை வந்து இந்த மாவால் பூசவோ வந்து வச்சுட்டு இந்த எஜ்ஜில் வந்து கொஞ்சம் மா பூசவோ கொஞ்சம் டைட்டாக வந்து இதை உருட்டி எடுக்கணும் இப்படி நெக்ஸ்ட் ஒன் இதே மாதிரி இப்படி இந்த ஃபில்லிங்கை வச்சுட்டு இந்த மாவால் வந்து ஜிஸுக்கு போட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக இதை உருட்டி எடுங்க ஓகே இந்த ரோல் எல்லாம் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை காட்டுறேன் ஓகே நான் வந்து இந்த தோசை மாவு வந்து கொஞ்சம் பிறம்பாக எடுத்து வச்சு நான் என்ன சொன்னால் அந்த ரோல்ஸுக்கு வந்து தோச்சு எடுக்கிறதுக்காண்டி ஸோ அதே தோசை மாவுக்கு வந்து மாக்கில் சேம் மாக்கில் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தண்ணி விட்டு இந்த ஆகலும் திக்காக இருந்தால் பேடர் அந்த மா ஆளும் திக்காக இருந்தான்னு சொன்னால் ரோல்ஸும் வந்து நல்லா திக்காக போயிடும் ஸோ அதால் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தண்ணி விட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நான் ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க ரோல்ஸை வந்து இதில் துவச்சு எடுக்கணும் நல்லா இது நல்லா துவச்சு எடுத்துட்டு இது நல்லா துவச்சு எடுக்கணும் இந்த அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இப்படி ஒரு ஈக்கல் நல்லா தடி அடிக்கும் கூட கரண்ட் இழப்பின் பக்கம் வுடன் ஸ்பூன் கரண்ட் இழப்பின் பக்கம் எடுத்து இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னு இந்த சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் வருது இப்படி வந்துன்னு சொன்னால் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் டெம்பரேச்சர் ரஸ்கெல்லாம் போட்டு பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நாங்கள் பொறிச்சு எடுக்கணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வர இந்த பொறி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துச்சு இது இதை நாங்கள் ரக்கியிருப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நல்ல ரோல்ஸ் எல்லாம் செய்து முடிஞ்சது சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விடுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம் மறக்காம தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிச்சிருந்தேன் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நம்பி அதுக்கு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கோ நம்ம தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வேறும் மீண்டும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிஷனை சந்திக்கும் வரையும் நன்றி வணக்கம்